ഈ വീഡിയോയിലൂടെ വൺ ഹൺഡ്രഡ് ഡോട്ട് ബിസിനെ കുറിച്ചുള്ള എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത ഒരു വീഡിയോ ആണ് ഇതിൽ ചെയ്യുന്നത് വീഡിയോ ആദ്യം മുതൽ അവസാനം വരെ ഒട്ടും സ്കിപ്പ് ചെയ്ത് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ വളരെ നല്ല രീതിയിൽ മനസ്സിലാകും കമ്പനിയുടെ പേരാണ് ഹൈലൈഫ് സെക്യൂർ ഇന്ത്യ മാർക്കറ്റിംഗ് പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡ് ഇത് സെക്കന്ദ്രാബാദിലുള്ള ഒരു കമ്പനിയാണ് കമ്പനി ചെയ്യുന്നത് എന്താണ് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ഇതിനകത്ത് വർക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന് മുമ്പോട്ട് കാണിക്കാം വീഡിയോ ശ്രദ്ധിച്ച് മനസ്സിലാക്കുക എന്താണ് വൺ ഹൺഡ്രഡ് വൺ ഹൺഡ്രഡ് ഈസ് എ ഡൊണേഷൻ ബേസ്ഡ് ക്രൗഡ് ഫണ്ടിംഗ് പ്ലാൻ സ്റ്റാർട്ടഡ് ഓൺ ഒക്ടോബർ ഫസ്റ്റ് ടൂ തൗസൻഡ് നയൻറ്റീൻ ഇത് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് ഒക്ടോബറിൽ തുടങ്ങിയ ഒരു കമ്പനിയാണ് പക്ഷെ അതിന്റെ പുതിയ അപ്ഡേറ്റ്സുകൾ വന്നതാണ് പുതിയ രീതിയിൽ വന്നത് വളരെയധികം ആളുകൾ ഇപ്പം ജോയിൻ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇതിന്റെ മെയിൻ ഫോക്കസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്ലയൻസ് ഹെൽപ്പിംഗ് ഡൗൺ ലൈൻസ് എന്നാണ് ഈ പ്രോഗ്രാമിൽ ചേരുന്നതോടെ ആർക്കും ഒരു നഷ്ടവും ഉണ്ടാകത്തില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഇതിന്റെ ബിസിനസ് പ്ലാൻ എങ്ങനെയാണ് എന്ന് ക്ലിയർ ആയിട്ട് മനസ്സിലാക്കുക വൺ ഹൺഡ്രഡ് വൺ തൗസൻഡ് എന്നിവ പൂർണ്ണമായും ഓട്ടോ ഫില്ലാണ് ഇതിനകത്ത് രണ്ട് പ്ലാനുകളാണ് ഇൻക്ലൂഡ് ആയിട്ടുള്ളത് ഒരു പ്ലാനിൽ ആദ്യത്തെ വൺ ഹൺഡ്രഡ് പ്ലാനിൽ നമ്മൾ ചേർന്ന് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് വൺ തൗസൻഡ് പ്ലാനിലേക്ക് നമുക്ക് എൻട്രി ലഭിക്കുന്ന ഒരു പ്രോസസ്സ് ആണ് ഇതിനകത്തുള്ളത് അപ്പൊ അധികം ടെൻഷൻ എടുക്കേണ്ട കാര്യമില്ല വെറും നൂറ് രൂപയുടെ മാത്രമേ ആവശ്യമുള്ളൂ ഡയറക്റ്റ് റെഫറൽ നിർബന്ധമില്ല അതിന്റെ കാരണം ഇത് ഓട്ടോ ഫില്ലാണ് ഓട്ടോ ഫില്ല് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാവരും മൂന്ന് മൂന്ന് പേരെ മാത്രമേ ചേർക്കുന്നുള്ളൂ അത് നിങ്ങൾക്ക് എത്ര മാത്രം കഴിയുമ്പോഴാണ് ഓട്ടോ ഫില്ല് വരുന്നതെന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല പക്ഷെ ഒരു വീഡിയോ കണ്ടിട്ട് എന്റെ ഈ വീഡിയോ കണ്ടിട്ട് കൂടുതൽ ആളുകൾ ചേരുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ സാഹചര്യത്തിൽ കൂടുതൽ ആളുകൾക്ക് ഓട്ടോ പോള് ലഭിക്കും ഓരോ വ്യക്തികളും അവർക്ക് ലിമിറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ആളുകളെ മാത്രം അവരുടെ താഴെ താഴെയാണ് റെഫർ ചെയ്ത് ചേർക്കുന്നതെങ്കിൽ ഓട്ടോ പോളിന് നിങ്ങൾ വെയിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരും അത് എന്നാണ് കിട്ടുന്നത് നമുക്ക് ഒരു ഗ്യാരണ്ടിയും പറയാൻ പറ്റത്തില്ല അതാണ് ഡയറക്ട് റെഫറൽ നിർബന്ധമില്ല ഡയറക്ട് റെഫറൽ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ സിസ്റ്റം വളരെ വേഗം നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടംപോലെ പൈസ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു പ്ലാനാണ് ഇതിനകത്ത് നാല് ലെവൽ വരെ മാത്രമേ അപ്ഗ്രേഡ് ഉള്ളൂ നാല് ലെവൽ മാത്രമേ അപ്ഗ്രേഡ് ഉള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ അപ്ലൈന് കൊടുക്കേണ്ടതുള്ളൂ ഒരു ഐ ഡിക്ക് ഏഴ് ലക്ഷത്തി പതിനോരായിരം രൂപ വരെ നമുക്ക് നേടാൻ പറ്റും കൂടാതെ എണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറ് പുതിയ ഐ ഡികൾ നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് നിന്ന് ക്രിയേറ്റ് ആകാൻ പറ്റും ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും മികച്ച ഒരു ആശയമാണ് അപ്ലൈൻ ഡൗൺ ലൈനെ സഹായിക്കുന്നു എന്ന് അതായത് നിങ്ങൾ ഒരു ഐ ഡി അടിച്ച് ഇതിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്ന വരുമാനം കൂടി കൂടി വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് പുതിയ ഐ ഡികൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ഒരു ഓപ്ഷൻ വരുന്നുണ്ട് എണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറ് ഐ ഡികൾ നിങ്ങൾ എണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറ് ഐ ഡികൾ അടിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ഡൗണിലുള്ള ആർക്കെങ്കിലും ഒക്കെ അതിന്റെ ബെനിഫിറ്റ് കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കും അതാണ് അപ്ലൈൻ ഡൗൺ ലൈനെ സഹായിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ ഏറ്റവും കൂടിയ അപ്ഗ്രേഡ് തുക അമ്പതിനായിരത്തിൽ താഴെ മാത്രമാണ് പല ക്രൗഡ് ഫണ്ടിംഗ് പ്ലാനുകളിൽ ചേർന്നിട്ടുള്ളവരെ നമുക്കറിയാം പലതിനകത്ത് ഇത്ര കോടി കൊടുക്കണം ഇത്ര ലക്ഷം കൂടി അപ്ഗ്രേഡ് ചെയ്യണം ഇത്ര ലക്ഷം അപ്ഗ്രേഡ് ചെയ്യണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഇതിനകത്ത് ഏറ്റവും മാക്സിമം അൻപതിനായിരത്തിൽ താഴെ മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതുകൊണ്ട് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് ഒരാൾക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ് സ്പോൺസറിന് രണ്ട് ലക്ഷം രൂപ വരെ വരുമാനമുണ്ട് അതായത് നിങ്ങൾ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് റെഫർ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ മിനിമം മൂന്ന് പേരെങ്കിലും റെഫർ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് രണ്ട് ലക്ഷം രൂപ വീതം മൂന്ന് പേരിൽ നിന്ന് ലഭിക്കും ഒരു റെഫറലിന് രണ്ട് ലക്ഷം രൂപ വരെ ലഭിക്കും അതായത് നിങ്ങൾ ചേർന്നു അതിനുശേഷം നിങ്ങൾ ഒരാളെ ചേർത്തെങ്കിൽ നിങ്ങൾ രണ്ട് ലക്ഷം രൂപ വരെ സ്പോൺസർ ഇൻകം മേടിക്കാൻ നിങ്ങൾ എലിജിബിൾ ആയി രണ്ടു പേരെ ചേർക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് നാല് ലക്ഷം രൂപ വരെ സ്പോൺസർ ഇൻകം മേടിക്കാൻ നിങ്ങൾ എലിജിബിൾ ആയി നിങ്ങൾ മൂന്ന് പേരെ ചേർക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആറ് ലക്ഷം രൂപ വരെ നിങ്ങൾക്ക് സ്പോൺസർ ഇൻകം ലഭിക്കാൻ എലിജിബിൾ ആയി എത്ര പേരെ വേണമെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ചേർക്കാം അവരൊക്കെ സ്പോൺസർ ഇൻകം കൊടുക്കുന്ന ഒരു സ്റ്റേജിൽ വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അതിന്റെ വലിയൊരു ബെനിഫിറ്റ് ആണ് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടാൻ പോകുന്നത് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ മാക്സിമം നിങ്ങൾ റെഫർ ചെയ്ത് ഇതിലൂടെ വരുമാനം നേടാൻ നിങ്ങൾ ശ്രമിക്കുക എണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറ് ഐ ഡികൾ
എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും ബാങ്ക് ഡീറ്റെയിൽസ് മാറ്റാനുള്ള അവസരം ഉണ്ട് സ്പോൺസറിന് രണ്ട് ലക്ഷം രൂപ വരെ വരുമാനം നമുക്ക് എത്ര സ്പോൺസർ വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് എത്ര റെഫറലുകളെ ചേർക്കാം അതിന്റെ അനുസരിച്ച് നമുക്ക് അതിന്റെ വരുമാനം നമുക്ക് കിട്ടുന്നതാണ് മൂന്നാം ലെവലിൽ എത്തുമ്പോൾ വൺ തൗസൻഡ് പ്ലാനിലേക്ക് നമുക്ക് എൻട്രി ലഭിക്കും അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് നമുക്ക് നൂറ് രൂപയിൽ നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പോലും നമുക്ക് മൂന്നാം ലെവലിൽ എത്തുമ്പോൾ വൺ തൗസൻഡിന്റെ പ്ലാനിലേക്ക് നമുക്ക് കടക്കാൻ പറ്റും ജോലി ചെയ്യുന്നവർക്കും ജോലി ചെയ്യാത്തവർക്കും വരുമാനം ലഭിക്കുന്ന ഒരു പ്ലാനാണിത് എളുപ്പത്തിൽ ഉപയോഗിക്കാൻ ആൻഡ്രോയിഡ് ആപ്ലിക്കേഷൻ ഉണ്ട് പ്രാദേശിക എക്സ്പേർട്ടിന്റെ സഹായം എല്ലാ ഭാഷകളിലും നമുക്ക് ലഭിക്കും കമ്പനിയുടെ വാട്സപ്പ് പിന്തുണയുണ്ട് അപ്ഗ്രേഡ് ലാഭത്തിലൂടെ പുതിയ ഐഡികൾ സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുന്നതിലൂടെ അപ്ലൈൻ ഡൗൺ ലൈനെ സഹായിക്കുന്നു അതാണ് പറഞ്ഞത് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ലാഭത്തിലൂടെ നമ്മൾ എണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറ് ഐഡികൾ സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പ് ആയിട്ടാണ് അത് ചെയ്യുന്നത് അത്രയും ചെയ്യുമ്പോൾ അത്ര ഐഡികൾ നമ്മൾ അപ്ലൈൻ അടിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഡൗൺ ലൈന് അതിന്റെ ബെനിഫിറ്റുകൾ കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അവർക്ക് അതിന്റെ താഴെ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലായിട്ട് അവർക്ക് റെഫറൽ കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നതാണ് അതാണ് അതിന്റെ ഓട്ടോ പോളിലൂടെ ലഭിക്കുന്നത് എന്ന് പറയുന്നത് നാല് ലെവൽ പൂർത്തിയാകുമ്പോൾ എണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറ് അതായത് വൺ ഹൺഡ്രഡ് പ്ലാനിൽ മാത്രമാണത് വൺ തൗസൻഡ് പ്ലാനിൽ അതില്ല നാല് ലെവൽ പൂർത്തിയാകുമ്പോൾ എണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറ് ഐഡികൾ പുതിയ ഐഡികൾ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് സൃഷ്ടിക്കപ്പെടും നമുക്ക് ഒന്നും ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കേണ്ടതില്ല എല്ലാം സിസ്റ്റം ഓട്ടോമാറ്റിക്ക് അത് ജനറേറ്റ് ആയിക്കോളും നമ്മൾ അതിന്റെ ഐ ഡി നമ്പർ മാത്രം നമ്മൾ നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുക ഒരു ഡയറിയിൽ അതിനുശേഷം വൺ ഹൺഡ്രഡ് പ്ലാനിൽ ഓരോ ഐഡികൾക്കും ഏഴ് ലക്ഷത്തി പതിനോരായിരം വീതം ലഭിക്കും വൺ ഹൺഡ്രഡ് പ്ലാനിൽ സ്പോൺസറിന് ഇരുപത്തി അയ്യായിരം രൂപ വരുമാനം ലഭിക്കുന്നുണ്ട് വൺ തൗസൻഡ് പ്ലാനിൽ ഓരോ ഐഡികൾക്കും മുപ്പത്തി ഏഴ് പോയിന്റ് അഞ്ച് രണ്ട് ലക്ഷം വീതം ലഭിക്കും വൺ തൗസൻഡ് പ്ലാനിൽ സ്പോൺസറിന് ഒരു ലക്ഷത്തി എഴുപത്തി അയ്യായിരം രൂപ വരുമാനമുണ്ട് അത് രണ്ടും കൂടെ ചേർത്താണ് രണ്ട് ലക്ഷം രൂപ സ്പോൺസറിന് വരുമാനം ലഭിക്കുന്നത് ഈ സിസ്റ്റം വെറും നൂറ് രൂപയ്ക്ക് ഈ ലോകം എമ്പാടും ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ബിസിനസ് ആണ് ഇത് നിങ്ങൾ മിനിമം ഒരു മൂന്ന് പേരെയെങ്കിലും മാക്സിമം നിങ്ങൾക്ക് എത്ര വേണമെങ്കിലും വേണേൽ റെഫർ ചെയ്യാം നിങ്ങൾക്ക് എത്ര ഐഡിയകൾ വേണമെങ്കിലും ഇതിനകത്ത് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം ഏറ്റവും കൂടുതൽ റെഫർ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് അതായത് വരുമാനം കൂടുതൽ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നതാണ് സ്പോൺസർ ഇൻകം ലഭിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് അത്രയും വരുമാനം നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നത് ജോയിൻ ചെയ്യുമ്പോൾ നാൽപ്പത്തി എട്ട് മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ നൂറ് രൂപ അപ്ലൈന് നൽകി സ്ഥിരീകരിച്ചെങ്കിൽ മാത്രമേ സിസ്റ്റത്തിൽ എൻട്രി ലഭിക്കുകയുള്ളൂ അതായത് നമ്മൾ രജിസ്ട്രേഷൻ ചെയ്തു ആദ്യം രജിസ്ട്രേഷൻ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒരാളുടെ പേര് കാണിക്കും ഇന്ന ആളിന് നിങ്ങൾ നൂറ് രൂപ അയച്ചു കൊടുക്കാൻ അവരുടെ ബാങ്ക് ഡീറ്റെയിൽസ് അവരുടെ കംപ്ലീറ്റ് ഡീറ്റെയിൽ കാണും ഫോൺ നമ്പർ കാണും അവരെ കോൺടാക്ട് ചെയ്യുക അതിനുശേഷം അവർക്ക് നൂറ് രൂപ അവർക്ക് അയച്ചു കൊടുക്കുക അയച്ചു കൊടുത്ത് അവരത് കൺഫേം ചെയ്യും അവരത് അപ്രൂവ് ചെയ്തെങ്കിൽ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് ലോഗിൻ ചെയ്യാൻ പോലും പറ്റുകയുള്ളൂ നിങ്ങളുടെ അപ്ലൈൻ ആരെന്ന സിസ്റ്റം കാണിക്കും അവർക്കാണ് പണം നൽകേണ്ടത് നമ്മൾ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുമ്പോൾ സിസ്റ്റം കാണിക്കും ആർക്കാണ് പണം നൽകുക അവരുടെ ഡീറ്റെയിൽസ് കംപ്ലീറ്റ് കാണിക്കും സിസ്റ്റത്തിൽ ലോഗിൻ ചെയ്താലുടൻ പ്രൊഫൈല് നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യണം നമ്മുടെ പ്രൊഫൈല് നമ്മുടെ ബാങ്ക് ഡീറ്റെയിൽസ് നമ്മുടെ ഗൂഗിൾ പേ പേ ടി എം അതുപോലുള്ള നമ്പറുകൾ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യുക പാൻ കാർഡ് നിർബന്ധം ഇല്ല പാൻ കാർഡിനകത്ത് ആവശ്യമില്ല ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് നിർബന്ധമാണ് അത് ആരുടേതെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് നൽകാം നിങ്ങൾ അച്ഛന്റെയോ അമ്മയുടെയോ സഹോദരങ്ങളുടെ ആരുടെയെങ്കിലും ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് അതിനകത്ത് എൻട്രി ചെയ്യാം ഒരാൾക്ക് പരിമിതികൾ ഇല്ലാതെ ഐഡികൾ സൃഷ്ടിക്കാം എത്ര ഐഡികൾ വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് അതിനകത്ത് നിന്ന് ഉണ്ടാക്കാം ലെവലിൽ നൂറ് രൂപ വീതം മൂന്ന് പേരിൽ നിന്ന് ലഭിക്കും അപ്പൊ മുന്നൂറ് രൂപ ലഭിക്കും ലഭിച്ചാൽ ഉടൻ നിങ്ങൾ ഇരുന്നൂറ് രൂപ രണ്ടാം അപ്ലൈന് നൽകി സ്ഥിരീകരിച്ചാൽ മാത്രമേ പിന്നെ ലോഗിൻ ചെയ്യാൻ സാധ്യമാകത്തുള്ളൂ നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ സിസ്റ്റം കാണിക്കും നിങ്ങൾക്ക് മുന്നൂറ് രൂപ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സിസ്റ്റം കാണിക്കും നിങ്ങൾ ഇരുന്നൂറ് രൂപ ഇന്ന ആളിന് കൊടുക്കുക എന്ന് പറയും അത് കൊടുത്ത് അവരെ സ്ഥിരീകരിച്ചെങ്കിൽ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് അതിന്റെ ഐ ഡി ലോഗിൻ ചെയ്യാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ലോഗിൻ ചെയ്യാൻ കഴിയുകയില്ല മൂന്നാം ലെവലി
ആരുടെ താഴെയാണോ നിങ്ങൾ ഇതിൽ ചേർന്നിട്ടുള്ളത് ആ അപ്ലൈന് നിങ്ങൾ റിമൂവ് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ ഐ ഡി അവിടെ ഇൻവാലിഡായി നിങ്ങൾക്ക് പിന്നെ കൊടുക്കാൻ ഒരു ഓപ്ഷൻ അവിടെ ഇല്ല പിന്നെ പുതിയ ഐ ഡി നിങ്ങൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടാണ് വരുന്നത് അപ്ലൈന് പണം അയക്കുന്നതിന് മുൻപും ശേഷവും ഫോണിൽ ബന്ധപ്പെടുക എങ്കിൽ അപ്രൂവൽ താമസിക്കില്ല നിങ്ങൾ ഒരാൾക്ക് നൂറ് രൂപ അയച്ചു കൊടുക്കുന്നതിന് മുൻപും അതിന് ശേഷവും അദ്ദേഹത്തെ ഫോണിൽ സംസാരിച്ചതിന് ശേഷം മാത്രം കൊടുക്കുക കൊടുത്തതിന് ശേഷം അവരോട് പറയുക ഞാൻ ഇന്ന് പൈസ അയച്ചിട്ടുണ്ട് അതിന്റെ സ്ക്രീൻഷോട്ട് അപ്ലോഡ് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് വാട്സപ്പിൽ അവർക്ക് അയച്ചു കൊടുക്കുക അവരത് അപ്രൂവ് ചെയ്തെങ്കിൽ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് ലോഗിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ പിന്നീട് അതോടൊപ്പം തന്നെ നിങ്ങൾ അപ്ലൈനെ വിളിക്കുമ്പോൾ ഏറ്റവും പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ഇതാണ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് നിങ്ങൾ അപ്ലൈനെ വിളിക്കുമ്പോൾ അപ്ലൈൻ്റെ ഐ ഡി നിങ്ങളുടെ ഐ ഡി അല്ല അപ്ലൈൻ്റെ ഐ ഡി പ്രത്യേകമായിട്ട് നിങ്ങൾ അവരോട് അറിയിക്കണം നിങ്ങൾക്ക് ഇന്ന ഐ ഡിയിലാണ് ഞാൻ പൈസ അയക്കുന്നത് എന്ന് അതായത് ഓരോ വ്യക്തികൾക്കും ഇരുപതും മുപ്പതും നാൽപ്പതും ഐ ഡികളുണ്ട് അപ്പോൾ ഒരാൾക്ക് പൈസ അയച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്കറിയാൻ പറ്റത്തില്ല അവരുടെ ഏത് ഐ ഡിയിലേക്കാണ് നിങ്ങൾ പൈസ അയച്ചത് അതുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ അപ്ലൈൻ്റെ ഐ ഡി പ്രത്യേകം നോട്ട് ചെയ്ത് അവരെ അറിയിക്കണം അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ ഐ ഡിയും നിങ്ങളുടെ പേരും അവരെ അറിയിക്കുക ഞാൻ ഇത്ര രൂപ അയച്ചിട്ടുണ്ട് നിങ്ങളുടെ ഇന്ന ഐ ഡിയിലേക്ക് എന്ന് പ്രത്യേകമായിട്ട് എടുത്തു പറയണം അപ്ലൈന് സമയപരിധിക്കുള്ളിൽ പണം നൽകാൻ താമസിച്ചാൽ പിന്നീടുള്ള ഡൗൺലൈനിൽ നിന്ന് ലഭിക്കേണ്ട തുക നഷ്ടപ്പെടാൻ സാധ്യതയാണ് നിങ്ങൾക്ക് മുന്നൂറ് രൂപ ലഭിച്ചു പക്ഷെ നിങ്ങൾ ഇരുന്നൂറ് രൂപ അപ്ലൈന് കൊടുത്തിട്ടില്ല സെക്കൻഡ് അപ്ലൈന് കൊടുത്തില്ല എങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ താഴെ ആളുകൾ ചേരുമ്പോൾ ഇരുന്നൂറ് രൂപ അപ്ഗ്രേഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കത്തില്ല അത് സ്കിപ്പായിട്ട് മേളിൽ പോകും നിങ്ങൾക്ക് അപ്പം എത്ര മാത്രം സ്കിപ്പായി പോകണോ അത്രയും നിങ്ങൾക്ക് മിസ്സിംഗ് ആണ് ആ സ്റ്റേജിൽ ആ പൈസ രണ്ടാമത് നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കത്തില്ല യോഗ്യത നേടി നാൽപ്പത്തിയെട്ട് മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ അതായത് നമ്മൾ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടാണെങ്കിലോ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഡൗൺലൈനിൽ നിന്നുള്ള ഇൻകം ലഭിച്ചതിന് ശേഷമോ നമ്മൾ അപ്ഗ്രേഡ് ചെയ്യേണ്ട ഓപ്ഷൻ വരുന്ന സാഹചര്യങ്ങളിൽ എന്തൊക്കെയാണ് നമുക്ക് പ്രത്യേകത എന്ന് പറയാം യോഗ്യത നേടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അപ്ലൈന് പണം നൽകാതിരുന്നാൽ സമയപരിധിക്കുള്ളിൽ നമ്മൾ അപ്ലൈന് പണം നൽകാതിരുന്നാൽ അഡ്മിൻ ഫീ നൽകാതിരുന്നാൽ ഐ ഡികൾ റീജനറേറ്റ് ആക്കാതിരുന്നാൽ വൺ തൗസൻഡ് പ്ലാനിൽ എൻട്രി ചെയ്യാതിരുന്നാൽ സ്പോൺസറിനുള്ള തുക നൽകാതിരുന്നാൽ ഡൗൺലൈനിൽ നിന്നും ലഭിക്കേണ്ട ബാക്കി വരുമാനം ലഭിക്കില്ല അതായത് നിങ്ങൾക്ക് യോഗ്യത നേടി നിങ്ങൾക്ക് പൈസ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഈ കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഓരോ സ്റ്റേജിലാണിത് അപ്ലൈന് പണം നൽകണം ഫീ അഡ്മിൻ ഫീ ഏത് സ്റ്റേജിലാണ് കൊടുക്കേണ്ടത് അത് കൊടുക്കണം ഐ ഡി റീജനറേറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ഒരു സമയമുണ്ട് അത് റീജനറേറ്റ് ചെയ്യണം ഒരു സമയത്ത് നിങ്ങൾ വൺ തൗസൻഡ് പ്ലാനിലേക്ക് എൻ്റർ ചെയ്യും അത് നിങ്ങൾ ചെയ്യണം സ്പോൺസറിനുള്ള തുക കൊടുക്കാനുണ്ട് അത് കൊടുക്കണം ഡൗൺലൈനിൽ നിന്ന് ബാക്കി ലഭ തുക ലഭിക്കണമെങ്കിൽ ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം നിങ്ങൾ ചെയ്തെങ്കിലേ പറ്റത്തുള്ളൂ കൂടാതെ നിങ്ങൾ ഇതൊന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല എങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഐ ഡി പെർമനൻ്റ് ആയിട്ട് റിമൂവ് ആകും അപ്പം പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ് നിങ്ങൾ യോഗ്യത നേടിക്കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും സമയാസമയങ്ങളിൽ ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഐ ഡി റിമൂവ് ആയിക്കളി പെർമനന്റ് റിമൂവ് ആകും ഗൂഗിൾ പേ ഫോൺ പേ പേ ടി എം ഭീം ആപ്ലിക്കേഷൻ ഉപയോഗിച്ചാൽ വേഗം ട്രാൻസാക്ഷൻ നടത്താൻ പറ്റും നിങ്ങൾ ഒരു ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് അതിനകത്ത് കൊടുക്കണമെന്നുള്ള നിർബന്ധമാണ് എങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് അഡീഷണൽ ആയിട്ട് ഗൂഗിൾ പേ ഫോൺ പേ പേ ടി എം ഭീം ആപ്ലിക്കേഷൻ തുടങ്ങിയ ഐ ഡി ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ഉണ്ടെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് പണം വളരെ വേഗം നിങ്ങൾക്ക് ട്രാൻസാക്ഷൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും കൂടുതൽ ഐ ഡികൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നു എങ്കിൽ ഒരു ഐ ഡി ഉണ്ടാക്കിയ ശേഷം ഉടൻ തന്നെ പുതിയ ഐ ഡികൾ ഉണ്ടാക്കുക അതിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് പണം ലാഭിക്കാം നിങ്ങൾ ഒരു ഐ ഡി അടിച്ചു അതിന് താഴെ കൂടുതൽ ഐ ഡി അടിക്കാനുണ്ടെങ്കിൽ ഇമ്മീഡിയറ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ പുതിയ ഐ ഡികൾ നിങ്ങൾ അടിക്കുക അല്ല എങ്കിൽ അവിടെ ഓട്ടോഫിൽ ആയി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ പിന്നെ ഐ ഡി അടിക്കുകയാണെങ്കിൽ അവരുടെ താഴെ ആയിരിക്കും പുതിയ എൻട്രികൾ ചെന്ന് ചേരുന്നത് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് പണം അവിടെ ലാഭം കിട്ടത്തില്ല അതായത് വൺ പ്ലസ് ത്രീ ഐ ഡി അടിക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഒരു ഐ ഡി അടിച്ചു അതിൻ്റെ റെഫറൽ വെച്ച് മൂന്ന് ഐ ഡിയും കൂടെ അടിക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്
തേർഡ് ലെവലിൽ ഈ ഒൻപത് പേര് മൂന്ന് മൂന്ന് ആളുകളെ ചേർക്കും ഇരുപത്തി ഏഴ് പേര് അവിടെ വരും ഇരുപത്തി ഏഴ് പേര് താഴെ വരുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങളുടെ ഈ സെക്കൻഡ് ലെവലിലുള്ള ഒൻപത് പേര് നിങ്ങൾക്ക് വീണ്ടും പൈസ തരുന്നുണ്ട് ആ സാഹചര്യത്തിൽ ഒൻപത് പേര് ഇരുന്നൂറ് രൂപ വീതം തരുന്നുണ്ട് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ് രൂപ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കും ആയിരത്തി എണ്ണൂറ് രൂപ ലഭിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് തേർഡ് അപ്ലൈന് ആയിരം രൂപ നിങ്ങൾ അയച്ചു കൊടുക്കണം അതായത് വെറും ആദ്യം പറഞ്ഞിരുന്നു ആറ് പേര് നിങ്ങൾക്ക് ഇരുന്നൂറ് രൂപ തരുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ആയിരം രൂപ അയച്ചു കൊടുക്കേണ്ടതാണ് എങ്കിൽ മാത്രമേ താഴെ നിന്നുള്ള വരുമാനം മേടിക്കാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ അപ്പം ആ സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് എണ്ണൂറ് രൂപ പ്രോഫിറ്റ് ആണ് ഇവിടെ അതായത് നിങ്ങളുടെ സെക്കൻഡ് ലെവലിലുള്ള ഒൻപത് പേരാണ് അപ്ഗ്രേഡ് ചെയ്യുന്നത് അവർക്ക് താഴെ ആളുകൾ വരുന്ന സമയത്ത് അതായത് ഇരുപത്തിയേഴ് പേര് വരുന്ന സാഹചര്യത്തിലാണ് ഈ ഒൻപത് പേര് അപ്ഗ്രേഡ് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ നാലാമത്തെ ലെവലിൽ എൺപത്തൊന്ന് പേര് വരുമ്പോൾ നമുക്കൊന്നുമില്ല അഞ്ചാമത്തെ ലെവലിൽ ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് പേര് വരും അത് ഓരോ വ്യക്തികൾ നിങ്ങൾ ഇത്ര ടെൻഷൻ എടുക്കേണ്ട കാര്യമില്ല ഓരോ വ്യക്തികളും മൂന്ന് മൂന്ന് ആളുകളെ ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് വളരെ സിസ്റ്റം സിമ്പിളായിട്ട് ഓടുന്നതാണ് നൂറ് രൂപയുടെ പ്ലാനേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ ഈ സാഹചര്യത്തിലും നമുക്ക് വരുമാനമില്ല പക്ഷേ നമ്മുടെ സെക്കൻഡ് ലെവല് വരെയുള്ളതാണ് നമുക്കിവിടെ ലഭിച്ചത് അടുത്ത സ്റ്റേജിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇരുപത്തിയേഴ് പേരാണ് നമുക്ക് വീണ്ടും തരേണ്ടത് അതായത് തേർഡ് ലെവലിൽ വെറും നാല് ലെവലിൽ നിന്നുള്ള ഇൻകം മാത്രമേ നമുക്ക് ലഭിക്കത്തുള്ളൂ പക്ഷെ അവർ എലിജിബിൾ ആകുന്നതിന് താഴേക്ക് അവരുടെ ഡൗൺ ലൈൻ വന്ന് കഴിയുമ്പോഴാണ് അവരെ എലിജിബിൾ ആകുന്ന അപ്ഗ്രേഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് അതിനാണ് ഇത്രയും ഡീറ്റെയിൽസ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി തരുന്നത് അഞ്ചാമത്തെ ലെവലിൽ നിങ്ങൾ എത്തി കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ടോട്ടൽ നിങ്ങളുടെ താഴെ വരുന്നത് ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് പേരാണ് ആ സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് വരുമാനമില്ല പക്ഷേ നിങ്ങളുടെ തേർഡ് ലെവല് അവിടെ അപ്ഗ്രേഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് എലിജിബിൾ ആകുന്ന ഒരു സാഹചര്യം അവിടെ ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് ഇവിടെ ആറാമത്തെ ലെവൽ വന്നു ആറാമത്തെ ലെവല് ഇവിടെ വന്നപ്പോൾ ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് പേര് മൂന്ന് പേരെ വീതം ചേർക്കുമ്പോൾ എഴുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി ഒൻപത് പേരാകും ആ സാഹചര്യത്തിലാണ് നിങ്ങളുടെ തേർഡ് ഡൗൺ ലൈന് അപ്ഗ്രേഡ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് തേർഡ് ഡൗൺ ലൈനിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇരുപത്തിയേഴ് പേരായിരുന്നു ഇത്രയും ആളുകൾ നിങ്ങളുടെ ടീമിൽ വന്നു കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ മൂന്നാമത്തെ ഡൗൺ ലൈനിലുള്ള ഇരുപത്തിയേഴ് പേര് ആയിരം രൂപ വീതം അപ്ഗ്രേഡ് ചെയ്യും ടോട്ടൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇരുപത്തി ഏഴായിരം രൂപയാണ് ഇവിടെ ലഭിക്കുന്നത് ആ സമയത്ത് നിങ്ങൾ ഫോർത്ത് അപ്ലൈന് ആദ്യം പതിനായിരം രൂപ കൊടുക്കണം നിങ്ങൾക്ക് തേർഡ് ലെവലിൽ നിന്നാണ് അഡ്മിൻ ഫീ കൊടുക്കേണ്ടത് ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപ കൊടുക്കണം തേർഡ് ലെവലിൽ ചെന്നുമ്പോഴാണ് നിങ്ങൾക്ക് വൺ തൗസൻഡ് പ്ലാനിലേക്ക് കയറുന്നത് അവിടെ ആയിരം രൂപ കൊടുക്കണം കൂടാതെ നാൽപ്പത് ന്യൂ ഐ ഡികൾ റീജനറേറ്റ് ചെയ്യണം നാൽപ്പത് ഐ ഡികൾ റീജനറേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നാലായിരം രൂപ അവിടെ ആവശ്യമാണ് ഇരുപത്തി ഏഴായിരം രൂപ കിട്ടിയിട്ട് ഇത്രയും രൂപ ഇവിടെ ചെലവായി കഴിഞ്ഞിട്ട് ബാക്കി വരുന്ന നിങ്ങൾക്ക് പ്രോഫിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് പതിനായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപയാണ് ഇനി നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടേണ്ടത് നാലാമത്തെ ലെവലിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ പതിനായിരം മേടിക്കാൻ നിങ്ങൾ എലിജിബിൾ ആയി നാലാമത്തെ ലെവലിൽ നാലാമത്തെ ലെവലിൽ എൺപത്തി ഒന്ന് പേരാണ് അതറിയാം ആ എൺപത്തൊന്ന് പേര് എലിജിബിൾ ആകണമെങ്കിൽ അതിന്റെ താഴെ ഈ ഏഴാമത്തെ ലെവലിൽ അവർ ഫില്ലാകണം എട്ടാമത്തെ ലെവലിൽ ഇത്രയും ആളുകൾ ഫില്ലാകണം ഒൻപതാമത്തെ ലെവലിൽ ഇത്രയും ആളുകൾ ഫില്ലാകണം പിന്നെ പത്താമത്തെ ലെവലിൽ ഇത്രയും ആളുകൾ വന്നു കഴിയുമ്പോഴാണ് നിങ്ങളുടെ നാലാമത്തെ ലെവലിലുള്ള എൺപത്തി ഒന്ന് പേര് അപ്ഗ്രേഡ് ചെയ്യുന്നത് പതിനായിരം രൂപ വീതം അപ്പൊ എൺപത്തൊന്ന് പേര് അപ്ഗ്രേഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് പതിനായിരം രൂപ വീതം ലഭിക്കും എട്ട് ലക്ഷത്തി പതിനായിരം രൂപയാണ് അവിടെ ലഭിക്കുന്നത് ആ സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു അപ്ലൈനും കൊടുക്കേണ്ട കാര്യമില്ല നാല് അപ്ലൈൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പം ഫസ്റ്റ് ലെവലിൽ നിങ്ങൾക്ക് മൂന്ന് പേരാണ് സെക്കൻഡ് ലെവലിൽ ഒൻപത് പേരാണ് തേർഡ് ലെവലിൽ ഇരുപത്തി ഏഴ് പേരാണ് ഫോർത്ത് ലെവലിൽ എൺപത്തി ഒന്ന് പേരാണ് ഈ എൺപത്തി ഒന്ന് പേര് അപ്ഗ്രേഡ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്മുടെ ടോട്ടൽ നമ്മുടെ ടീമിൽ ഇത്രയും ആളുകൾ വന്നിരിക്കണം ആ സമയത്താണ് ഈ എൺപത്തൊന്ന് പേര് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പൊ ഇത്രയും പേര് എങ്ങനെ വരും എന്ന് നമ്മൾ ഒരാൾ ഇതിന്റെ ടെൻഷൻ എടുക്കേണ്ട കാര്യമില്ല ഓരോ വ്യക്തികളും മൂന്ന് മൂന്ന് പേരെ ചേർക്കാൻ തയ്യാറാണെങ്കിൽ ഈ ഒരു സിസ്റ്റം ഹൺഡ്രഡ് വൺ പെർസെന്റേജ് വർക്കൗട്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് ഈ എൺപത്തൊന്ന് പേര് നിങ്ങൾക്ക് പതിനായിരം രൂപ വിധം തരുമ്പോൾ എണ്ണൂറ്റി അൻപത് ന്യൂ ഐഡികൾ റീജനറേറ്റ് ചെയ്യണം കമ്പൽസറി ആണ് അവിടെ പല ഗഡുക്കളായിട്ടാണ് ഇര
ഓരോ വ്യക്തികളും പത്തും ഇരുപതും മുപ്പതും നാൽപ്പതും ഐ ഡികൾ അടിച്ചിട്ടാണ് ഈ സിസ്റ്റം മുമ്പോട്ട് എത്തും പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഐ ഡികളുടെ കൗണ്ട് ചെയ്താൽ മതി മെമ്പേഴ്സ് അല്ല ഇവിടെ വരുന്നത് മെമ്പേഴ്സിന്റെ കൗണ്ട് അല്ല നോക്കേണ്ടത് ഇത്രയും ഐ ഡികളാണ് എൺപത്തി എണ്ണായിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി എഴുപത്തി രണ്ട് ഐ ഡികൾ വരുമ്പോഴാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു വലിയൊരു പ്രോഫിറ്റ് കിട്ടുന്നത് അതുകൂടാതെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് എണ്ണൂറ്റി അൻപത് പ്ലസ് നാൽപ്പത് എണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറ് ഓരോ ഐ ഡികൾക്കും ഇതേ രീതിയിലുള്ള വരുമാനം നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കാൻ നിങ്ങൾ എലിജിബിൾ ആണ് ഓരോ വ്യക്തികളും കൂടുതൽ കൂടുതൽ ഐ ഡികൾ അടിക്കും അപ്പം എത്രയാണ് ഇത്രയും ഐ ഡികളാണ് ക്രിയേഷൻ ആകുന്നത് അല്ലാതെ ഇത്രയും വ്യക്തികളല്ല വരുന്നത് ഇനിയും എങ്ങനെയാണ് ഇതിന്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് എന്ന് നോക്കാം നമ്മൾ ഒരു ഐ ഡി മാത്രമാണ് ഇതിനകത്ത് അടിക്കുന്നതെങ്കിൽ നമുക്ക് നൂറ് രൂപ മാത്രമേ ചെലവുള്ളൂ നമുക്ക് ടോട്ടൽ ഐ ഡികൾ നമ്മുടെ താഴെ വരേണ്ടത് എൺപത്തി എണ്ണായിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി എഴുപത്തി രണ്ടാണ് അതേസമയം ചേരുന്ന എല്ലാ വ്യക്തികളും വൺ പ്ലസ് ത്രീ ഐ ഡി അടിച്ച് ചെയ്യുന്ന നാല് ഐ ഡികൾ അവിടെ ക്രിയേറ്റ് ആകുന്നുണ്ട് മുന്നൂറ് രൂപ മാത്രമേ ചെലവ് വരത്തുള്ളൂ പക്ഷെ വൺ പ്ലസ് ത്രീ അടിക്കുന്ന ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് മെമ്പേഴ്സ് ആണ് വരുന്നത് അതായത് വൺ പ്ലസ് ത്രീ മെമ്പേഴ്സ് വരുമ്പം ഇരുപത്തി രണ്ടായിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് പേര് വൺ പ്ലസ് ത്രീ അടിക്കുന്നവരാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് മുന്നൂറ് രൂപ ചെലവേ ഉള്ളൂ പക്ഷെ ഇത്രയും ആളുകൾ അടിച്ചാൽ മതി നിങ്ങൾക്ക് ഈ വരുന്ന വരുമാനം ലഭിക്കും പക്ഷെ വൺ പ്ലസ് ത്രീ പ്ലസ് നയൻ പതിമൂന്ന് ഐ ഡികൾ അടിക്കുന്ന ആറായിരത്തി എണ്ണൂറ്റി പതിനാല് പേര് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഏഴ് ലക്ഷം രൂപ ആ സമയത്ത് ലഭിക്കും അതോടൊപ്പം തന്നെ നിങ്ങളുടെ എണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറ് ഐ ഡികളും നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ ക്രിയേറ്റ് ആകും കൂടാതെ അതിൽ കൂടുതൽ ഐ ഡി അടിക്കുന്നവരുണ്ട് വൺ പ്ലസ് ത്രീ പ്ലസ് നയൻ പ്ലസ് ട്വന്റി സെവൻ ടോട്ടൽ ഫോർട്ടി ഐ ഡി അടിച്ച് ബിസിനസ് ചെയ്യുന്നവരുണ്ട് അവർക്ക് ചെലവ് എന്ന് പറയുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരം രൂപ മാത്രമേ ചെലവുള്ളൂ ഈ നാൽപ്പത് ഐ ഡി അടിക്കുന്നതിന് ഇത്രയും അടി അടിക്കുന്ന ആയിരത്തി തൊള്ളായിരം രൂപ മാത്രമേ ചെലവുള്ളൂ പക്ഷെ ടോട്ടൽ ഇതേ രീതിയിലുള്ള നാൽപ്പത് ഐ ഡി അടിക്കുന്ന രണ്ടായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി പതിനാല് പേര് ഇത് മെമ്പേഴ്സ് ആണ് ഐ ഡികൾ അല്ല ഇത് മെമ്പേഴ്സ് ആണ് ഇവിടെ ഇത്രയും മെമ്പേഴ്സ് വരികയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ ഞാൻ ഐ ഡീസ് എന്നാണ് എഴുതിയേക്കുന്നത് ഇത് തെറ്റാണ് ഇത് മെമ്പേഴ്സ് നമ്പർ ഓഫ് മെമ്പേഴ്സ് റിക്വയർഡ് അതായത് നൂറ് രൂപ വീതം അടിക്കുന്ന മെമ്പേഴ്സ് ആണെങ്കിൽ എൺപത്തി എണ്ണായിരം പേര് വരണം വൺ പ്ലസ് ത്രീ അടിക്കുന്നവരാണെങ്കിൽ ഇരുപത്തി രണ്ടായിരം ആളുകൾ നിങ്ങൾക്ക് താഴെ വരണം വൺ പ്ലസ് ത്രീ പ്ലസ് നയൻ അഴി അടിക്കുന്ന എല്ലാവരും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആറായിരത്തി എണ്ണൂറ്റി പതിനാല് പേര് വന്നാൽ മതി വൺ പ്ലസ് ത്രീ പ്ലസ് നയൻ പ്ലസ് ട്വന്റി സെവൻ അതായത് നാൽപ്പത് ഐ ഡികൾ അടിക്കുന്ന ആളുകളാണെങ്കിൽ രണ്ടായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി പതിനാല് പേര് വന്നാൽ മതി വൺ പ്ലസ് ത്രീ പ്ലസ് നയൻ പ്ലസ് ട്വന്റി സെവൻ പ്ലസ് എയ്റ്റി വൺ ടോട്ടൽ നൂറ്റി ഇരുപത്തി ഒന്ന് ഐ ഡികൾ അടിക്കുന്നവരാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ചെലവ് ഇത്രയും വരുന്നുള്ളൂ അയ്യായിരത്തി നാനൂറ് രൂപ ചെലവ് വരുന്നുള്ളൂ പക്ഷെ അവിടെ മെമ്പേഴ്സ് വെറും എഴുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി രണ്ട് പേര് എല്ലാവരും ഇത്രയും പൈസ മുടക്കാൻ തയ്യാറാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇത്രയും മെമ്പേഴ്സ് മതി നിങ്ങൾക്ക് ഓൾറെഡി നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഏഴ് ലക്ഷത്തി പതിനായിരം രൂപ കിട്ടുകയും ചെയ്യും എണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറ് ഐ ഡികളും നിങ്ങൾക്ക് ക്രിയേറ്റ് ആകും ഇതാണ് ഇതിന്റെ ഏറ്റവും വലിയൊരു കാര്യം ഒരു കമ്പനിയും പറയത്തില്ല ഇത്രയും ഐ ഡികൾ വരുമ്പോഴാണ് ഇത്ര എമൗണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നത് പക്ഷെ ചില കമ്പനികൾ നമ്മൾ ഇത്ര കോടികൾ ലക്ഷം ഇത്ര കോടി മില്യൺ 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 ആളുകൾ വരുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നതെന്നാണ് പലരും പറയുന്നത് പക്ഷെ ഇതിനകത്ത് ഏഴ് ലക്ഷം രൂപ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടണമെങ്കിൽ ഇത്രയും ഐ ഡികൾ വന്നാൽ മതി അല്ലെങ്കിൽ ഇത്രയും മെമ്പേഴ്സ് വരിക എന്നുള്ള അതിനുശേഷം എങ്ങനെയാണ് എൻ്റെ ഓട്ടോപ്പോൾ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് പലർക്കും സംശയമാണ് ഞാൻ ചേർന്നിട്ട് എനിക്ക് ഓട്ടോപ്പോൾ വന്നില്ലല്ലോ വന്നില്ലല്ലോ എന്ന് പറയും ഓരോ വ്യക്തികളും അവരുടെ റെഫറൽ അനുസരിച്ചാണ് പുതിയ ആളുകളെ ചേർക്കുന്നതെങ്കിൽ താഴെ ഓട്ടോപ്പോൾ വരത്തില്ല അതായത് ടീമിന്റെ ഒരു ടീമിൽ എത്ര ആളുകൾ വരുന്നു അവർക്ക് മാത്രമാണ് ഓട്ടോപ്പോളിന്റെ ബെനിഫിറ്റ് ആ ടീമിൽ ആരൊക്കെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ അതിന്റെ താഴെയുള്ളവർക്ക് അതിന്റെ ബെനിഫിറ്റ് കിട്ടുള്ളൂ ഉദാഹരണത്തിന് ഞാൻ യൂട്യൂബിൽ വീഡിയോ ചെയ്യുന്നു വീഡിയോ ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെ ഒരു റെഫറൽ ലിങ്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ആ റെഫറൽ ലിങ്ക് ഉപയോഗിച്ച് നൂറ് കണക്കിന് ആളുകൾ ജോയിൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഓൾറെഡി പക്ഷെ എനിക്ക് അതിൽ വെറും മൂന്ന് പേരുടെ നിന്ന് മാത്രമാണ് നൂറ് രൂപ ലഭിച്ചത് അതിനുശേഷം ബാക്കി വന്ന മുഴുവൻ ആളുകളും ഓട്ടോ ഫില്ലിംഗ് ആണ് നടന്നത് അതപ്പോൾ 
പക്ഷേ വൺ പ്ലസ് ത്രീ അടിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതിന്റെ റെഫറിൽ വെച്ച് വേണം ഈ മൂന്ന് ഐഡികൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ അപ്പൊ ഇത്രയും മനസ്സിലായി എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ഇനി സെക്കൻഡ് ലെവലിൽ എങ്ങനെയാണ് വർക്ക് നടക്കുന്നത് നോക്കാം സെക്കൻഡ് ലെവലിൽ എട്ട് പേര് ഇദ്ദേഹത്തിന് ടോട്ടൽ എട്ട് പേരാണ് റെഫറിൽ വന്നെന്ന് വിചാരിക്കുക എട്ട് പേര് വരുമ്പോൾ ഓട്ടോഫില്ലാണ് വർക്ക് ചെയ്തത് ഇത് ഇവിടെ ഓട്ടോഫില്ലാണ് പോയത് ഇത് ഓട്ടോഫില്ലായിട്ട് വന്നു ഇത് ഓട്ടോഫില്ലായിട്ട് വന്നു ഇത് ഓട്ടോഫില്ല് ഇത് ഓട്ടോഫില്ല് അതായത് ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ ഡയറക്റ്റ് മെമ്പേഴ്സ് ആണ് ഇതല്ല എവിടെയാണോ വേക്കൻസി ഉള്ളത് അവിടെ പോയത് ഫില്ലായി പക്ഷെ ഇദ്ദേഹത്തിന് ഒരാളെ മാത്രമേ ഡയറക്റ്റ് ചേർക്കേണ്ടതായിട്ട് വന്നുള്ളൂ അദ്ദേഹത്തിന് രണ്ടു പേരെ ഓട്ടോഫില്ലിലൂടെ ലഭിച്ചു ഇദ്ദേഹത്തിന് ഒരാളെ മാത്രമേ ചേർത്തുള്ളൂ ഇദ്ദേഹത്തിന് രണ്ട് ഓട്ടോഫില്ല് കിട്ടി അതായത് ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ വർക്ക് കൊണ്ടാണ് കിട്ടിയത് ഇവിടെ ഇദ്ദേഹം രണ്ടു പേരെ ചേർത്തു ഇദ്ദേഹത്തിന് ഒരു ഓട്ടോഫില്ല് വന്നു ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ വർക്ക് കൊണ്ട് ഇതാണ് ഓട്ടോഫില്ല് ഇങ്ങനെയാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് അതിനുശേഷം ഉള്ള ലെവലിൽ നോക്കാം ഇദ്ദേഹത്തിന് പത്ത് ഡയറക്ട് റെഫറിൽ വന്നു എന്ന് വിചാരിക്കാം ഇവിടെ ഒരു പത്ത് ഡയറക്ട് റെഫറിൽ ഇദ്ദേഹത്തിന് വന്നു പത്ത് മെമ്പേഴ്സ് ഇവിടെ മേളി കാണിച്ചു പക്ഷെ ഇവിടെ താഴെ ഇവരൊക്കെ വർക്ക് ചെയ്തു എവിടെയാണോ വേക്കൻസി വന്നത് ഇദ്ദേഹത്തിന് വന്ന എക്സസ് ആളുകൾ സർപ്ലസ് ആളുകൾ മാത്രമാണ് ഓട്ടോഫില്ലിൽ ബെനിഫിറ്റ് ആകുന്നത് ആളുകൾക്ക് അതായത് ഇദ്ദേഹത്തിന് ഒരാളുടെ ബെനിഫിറ്റ് കിട്ടി ഇദ്ദേഹത്തിന് ഒരാളുടെ ബെനിഫിറ്റ് കിട്ടി ഓട്ടോഫില്ല് ഇവിടെയാണ് ഓട്ടോഫില്ല് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഇനിയും ഇരുപത്തിയേഴ് എൺപത്തി ഒന്ന് അത് ഇവരെല്ലാവരും വർക്ക് ചെയ്ത് താഴോട്ട് താഴോട്ട് പോവുകയാണെന്ന് വിചാരിക്കുക അപ്പൊ ഇവിടെ എൺപത്തി ഒന്ന് പേരായി ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് പേരായി എഴുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി ഒൻപത് രണ്ടായിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി എൺപത്തി നാല് സോറി എൺപത്തിയേഴ് ഇതിന്റെ ടോട്ടൽ മെമ്പേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എയ്റ്റി എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് സെവന്റി ടു മെമ്പേഴ്സ് വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ എമൗണ്ട് ലഭിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഇത് ഐഡികളായിട്ട് വേണമെങ്കിൽ കണക്കാക്കാം അല്ലെങ്കിൽ മെമ്പേഴ്സ് ആയിട്ട് കണക്കാക്കാം നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഓരോ ഐ ഡി മാത്രമാണ് അടിക്കുന്നത് എങ്കിൽ ഇത് ഓട്ടോഫില്ലിലേക്ക് നമ്മൾ വെയിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരും പക്ഷെ നമ്മൾ മൂന്ന് പേരെങ്കിലും ഡയറക്റ്റ് നമ്മൾ റെഫർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് സിസ്റ്റം വളരെ വേഗം നമുക്ക് മുമ്പോട്ട് നീങ്ങും അപ്പൊ കഴിയുന്നത് നിങ്ങൾ മിനിമം മൂന്ന് പേരെങ്കിലും നിങ്ങൾ ചേർക്കാൻ ശ്രമിക്കുക അതോടൊപ്പം തന്നെ മാക്സിമം ആളുകളെ ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് സ്പോൺസർ ഇൻകം നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കാൻ വളരെ വലിയൊരു സ്പോൺസർ ഇൻകം നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കും ഒരു പത്ത് ഡയറക്റ്റ് ഉണ്ട് അവർ പത്ത് പേരും സ്പോൺസർ ഇൻകം കൊടുക്കാൻ എലിജിബിൾ ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ രണ്ട് ലക്ഷം രൂപ വീതം ഈ പത്ത് പേരിൽ നിന്ന് വളരെ വലിയൊരു ഇൻകം ആണ് അവിടെ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നത് അത് നമുക്ക് ഈ ഏഴ് ലക്ഷം അച്ചീവ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് ഇത്രയും ആളുകൾ നമുക്ക് ലഭിക്കാൻ സാധ്യതകളുണ്ട് അപ്പൊ കൂടുതൽ ഡയറക്റ്റ് റെഫറിൽ ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾ ശ്രമിക്കുക അപ്പൊ അത് മറ്റുള്ളവർക്കും അത് ഉപകാരപ്പെടും ഇത്ര പേർക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഷെയർ ചെയ്യുക നിങ്ങൾ ഒരു ലിമിറ്റ് വെക്കാതിരിക്കുക ഒരു ദിവസം നിങ്ങൾക്ക് മൂന്ന് പേര് ചെയ്യുന്നു അവർ വർക്ക് ചെയ്തോട്ടെ എന്നുള്ള രീതിയിൽ നിങ്ങൾ വെയിറ്റ് ചെയ്യാതിരിക്കുക നിങ്ങൾ കൂടുതൽ ആളുകളിലേക്ക് എത്തിക്കുക കൂടുതൽ ആളുകൾ വന്നെങ്കിൽ മാത്രമേ ഏതൊരു സിസ്റ്റവും റൺ ആവുള്ളൂ അപ്പൊ കഴിയുന്നതും കൂടുതൽ ആളുകളിലേക്ക് ഇത് എത്തിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക ഇതാണ് ഈ ബിസിനസിന്റെ എല്ലാ പ്ലാനുകളും ഇതിനകത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഓട്ടോഫിൽ എങ്ങനെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നു എത്ര മെമ്പേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ എത്ര ഐഡികൾ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് എത്ര രൂപ കിട്ടും ഏത് സ്റ്റേജിൽ നമ്മൾ എത്ര എത്ര പേയ്മെന്റ് കൊടുക്കണം അപ്ലൈൻ കൊടുക്കണം കമ്പനിക്കുള്ള അഡ്മിൻ ഫീ കൊടുക്കണം അല്ലെങ്കിൽ വൺ തൗസൻഡ് പ്ലാനിലേക്ക് പോകണം എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഇതിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇത് എല്ലാവർക്കും വീഡിയോ മനസ്സിലായെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ഈ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇതിന്റെ ഒരു പി ഡി എഫ് ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ട് അതിന്റെ ഒരു ലിങ്ക് ഞാൻ ഇതിൽ കൊടുക്കാം അത് കൂടാതെ തന്നെ ഇതിനൊരു വാട്സപ്പ് ലിങ്ക് ഞാൻ ഇതിന്റെ കൂടെ ചേർക്കുന്നുണ്ട് ആ വാട്സപ്പിൽ നിങ്ങൾക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യാം ജോയിൻ ചെയ്തതിന് ശേഷം നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ പേര് നിങ്ങളുടെ മൊബൈൽ നമ്പർ നിങ്ങളുടെ ലൊക്കേഷൻ ആ വാട്സപ്പിൽ നിങ്ങൾ ഷെയർ ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഞാൻ വീഡിയോയുടെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ നിങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെയും നമ്പർ കൊടുക്കാം നിങ്ങളുടെ പേര് കൊടുക്കാം നിങ്ങളുടെ ലൊക്കേഷൻ കൊടുക്കാം അപ്പൊ നിങ്ങളുടെ ഏരിയയിൽ നിന്ന് ആരെങ്കിലും ഈ ബിസിനസ് കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് അവർ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യും നിങ്ങളുടെ താഴെ നിങ്ങളുടെ ഏരിയയിൽ ആരാണ് ഈ ബിസിനസ് ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങളെ തീർച്ചയായിട്ടും കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യും നിങ്ങൾ അവ